നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മാർഗോത്തിന്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിൽ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏലം കർഷകനാണ് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കുരുമുളക് കൃഷിയും അങ്ങനെ കുറെ ഡിഫറൻറ്റഡ് ആയ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഏലം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഏല കൃഷിയുടെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സ്പൈസസ് ബോർഡിലെ ഒരു സ്പൈസ് ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ രാജകുമാരി എന്നൊരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ അധികം ഏലം കർഷകരുണ്ട് അവരെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റി ഒക്കെ രൂപീകരിച്ച് ഒരുപാട് കർഷകർക്ക് ഗുണപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെ ജോസ് ജോസഫ് അല്ലേ സി കെ ജോസഫ് സി കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏലം കൃഷിയാണ് ഏലം കൃഷിയാണ് എന്ത് ഇനങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞള്ളാരി ഉണ്ട് ഞള്ളാനി പാലക്കുടിയൻ പാലക്കുടിയൻ രണ്ടു തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറേ പേത്തൊട്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ തിരുതാളി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ ഇനം മാത്രം വെച്ച് സക്സസ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് മൂന്നാം വർഷം ഇപ്പൊ നല്ല കായയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത സീസണിൽ കായ ശരിക്കും പറയാം രാജകുമാരിയിലെ മികച്ച ഒരു ഏലം കർഷകനാണ് ജോസഫ് സി ജെ എന്ന ജോസ് ചേട്ടൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് കുടിയേറിയതാണ് ഈ കർഷകന്റെ കുടുംബം പിന്നീട് ഈ ഭൂമിയിൽ പലതരം കാർഷിക വിളകൾ പരീക്ഷിച്ചു ഒടുവിൽ ഏലകൃഷിയിൽ എത്തി ഒപ്പം കുരുമുളകും മികച്ച വിളവ് നൽകുന്ന ഞള്ളാനിയും പാലക്കുടിയൻ ഏലവുമാണ് ജോസ് ചേട്ടന്റെ പ്രധാന ഏല ഇനങ്ങൾ ശരിക്കും <laughs> 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 ുരുമുളകും ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി പുല്ല് നെൽകൃഷി അതാണ് അതിനുശേഷം കുരുമുളക് കുരുമുളക് പോയതിന് ശേഷമാണ് ഏലകൃഷി തുടങ്ങി ഏലകൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടൊരു എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏലകൃഷി തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അറുപത് വർഷത്തെ പരി പരിചയമുണ്ട് ഇവിടെ ഏലകൃഷി ഇല്ല ഏലകൃഷിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മൊത്തം ഒരു അറുപത് വർഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത് വർഷം ബാക്കി കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്തു സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയും ഈ കർഷകർ ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പൈസസ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്ത ഒരു കാർഡമൺ ഡ്രയറും ഈ കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട് ഒപ്പം കുരുമുളക് മെതിയന്ത്രവും ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്മാരി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് കൃഷിക്കാർ ചേർന്ന് ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് അത് സ്പൈസ് ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിന് സ്പൈസ് ബോർഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ യൂണിക്ക് ഐഡിയ എടുക്കണം അതായത് നീതി ആയോഗിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നേടി എടുക്കണമായിരുന്നു ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രയർ അതിൻ്റെയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ കോമൺ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ ഏലം കുരുമുളക് ഏലം ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാ മെഷീനറീസ് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ എൺപത് ശതമാനം സബ്സിഡി അരക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ആ സൊ അത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ചെറുകിട കൃഷിക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചെറുകിട കൃഷിക്കാർ ഡ്രയറൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ സാധനം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ വളപ്രയോഗ രീതികൾ അത് അവർ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലുത് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മാസത്തിൽ എല്ലാ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയും ഞങ്ങൾ ചേരും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഒരാൾ കിട്ടിയ അറിവുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവയ്ക്കും അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പൈസ് ബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകളുണ്ട് കേവിക്കുന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ചെയ്തതി
ഒരു ഗുണം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലും ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും ഏത് വളം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാ കിട്ടിയത് വെയിറ്റ് കിട്ടിയത് കളർ കിട്ടുന്നത് ഏലം ചെടി നന്നാവുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും ഏലകൃഷിയിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായ വളപ്രയോഗവും കീടനാശിനി പ്രയോഗവുമാണ് ഒപ്പം ജലസേചനവും ഏലകൃഷിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡെല്ലാം അനുവദനീയമാണ് അത് അനുവദനീയമായ അളവിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ ദോഷഫലങ്ങൾ ഒരുപാട് കുറയും എന്നാലും നൂറ് ശതമാനവും ഇല്ലാതെ വരില്ല പക്ഷേ അളവിൽ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലാണ്ട് ചെടികൾക്കോ കീടങ്ങൾക്കോ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ ചുമ്മാ കുറെ മരുന്ന് തളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല കീടങ്ങൾ നശിച്ച് പോകണമെന്നൊന്നും പോകുന്നില്ല ആ ഇപ്പോൾ നൂറ് മില്ലി അഴുകിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് മില്ലി പ്രയോഗിച്ചാൽ മനുഷ്യന് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ദോഷമുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല മനുഷ്യന് മാത്രമേ ദോഷമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അനുവദനീയമായ അളവിൽ തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കീടനാശിനികൾ ഇല്ലാതെയുള്ള ഏലകൃഷി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പ്രായോഗികമല്ല പ്രായോഗികമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാലകളവ് എങ്ങനെയാണ് കീടനാശിനി തളിക്കേണ്ടത് കീടനാശിനി തളിക്കേണ്ടത് അത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസവും കീടനാശിനി പ്രയോഗം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണ്ടുവരപ്പിൻ്റെ ആക്രമണം വരുന്ന സമയമാണ് ഈ ഏലപ്പേൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ മരുന്നുകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ജൂൺ മാസം വരുമ്പോൾ മരുന്ന് ലൈറ്റാക്കുക അപ്പോൾ അന്നേരം ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങളൊക്കെ തണ്ടുവരപ്പിൻ്റെ സാധ്യത കുറയും ഒത്തിരി മഴ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയും അന്നേരം മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ ഇനി പറ്റില്ല പരിസരം ഉപയോഗിക്കാതെ പറ്റില്ല അത് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യ അനുവദനീയമായ അളവിൽ മാത്രം പ്രയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിനൊരു എത്ര ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടാൽ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ചെയ്യണേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു വർഷം പോരാ പോരാ ഓരോ തവണയും മാറി മാറി പ്രയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ തവണ മുതൽ മരുന്ന് ഫെയിലാവും മരുന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഒരു കീടം നശിച്ചു പോയാൽ അടുത്ത റോഡിൽ ആ മരുന്നിൽ അത് നശിക്കില്ല അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് കൂട്ടിയാലും പ്രയോജനമില്ല കീടങ്ങൾ പ്രതിരോധ ശേഷി നോക്കി വരും ഇതിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ജൈവ കൃഷിയിൽ ജൈവ കീടനാശിനികളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്കിത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടും ജൈവ കൃഷിയിൽ ഏലത്തിന് പറ്റില്ല പറ്റില്ല അത് ഏലപ്പേനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇതേവരെ ജൈവ കീടനാശിനി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത് ഈ ഏലത്തിൻ്റെ ഒരു ചൊറിയുടെ ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മോശം കായലിലേക്ക് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു ശകലം പോലും സ്പോട്ട് ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഗ്രീൻ ഗോൾഡിൽ എടുത്താലേ ക്വാളിറ്റി ആവുള്ളൂ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഏലം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലേ നമുക്ക് വിലയും കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വില നാലായിരം പറയുന്ന വില നമുക്ക് ആയിരം രൂപ പോലും കിട്ടില്ല ഈ ജൈവ കീടനാശിനി പ്രയോഗിച്ചാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉൽപ്പാദനം കുറയും സക്സസ് അല്ല നമ്മൾ വളപ്രയോഗം എത്ര സമയം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വളം ചെയ്യും വർഷത്തിൽ നേരത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയിരുന്നു വളം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർഷം ഓരോ മഴയെ കിട്ടുമ്പോഴും ഒരു നാപ്പ് അറുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ വളം കലക്കി ഒഴിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അവർ അത് എന്ത് എന്ത് വളങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ് പിന്നെ ഈ മൾട്ടി കെ അതിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഹുമിക്ക് കൊടുക്കും അമീന കൊടുക്കും പിന്നെ ഫേ ഫൾവിക് ആസിഡ് അത് കലക്കി ഒഴിക്കും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡി എ പി പൊട്ടാഷ് വേപ്പ് പിണ്ണാക്കും അഞ്ച് പൊട്ട പിണ്ണാക്ക് കലക്കി ഒഴിക്കും ഇപ്പം എല്ലാം കൂടുതലായിട്ടും തൂളി കൊടുക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ് അധികം കലക്കി ഒഴിക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ആവും അളവും കുറച്ച് മതി അതാണ് കൾച്ചർ കൾച്ചർ ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ടോ കൾച്ചർ ചെയ്ത് സ്യൂഡോമോണോസും ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഈ സ്പൈസസ് പൗഡർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ തന്നെ അവരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കെ വി കെ എന്നാണ് കൾച്ചർ കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സുധാർ സാറിന് ഒരു സാറ് ഇതിന് വേ
കിഴങ്ങിനും തണ്ടിനുമുള്ള വളങ്ങൾ ചെയ്യണം എൻ പി കെ മൂലകങ്ങൾ പിന്നെ സൂക്ഷ്മ മൈക്രോ ഫുഡ് സൂക്ഷ്മ മൂലകളും ചെയ്യണം എല്ലാം കൊടുത്താലേ ഏലത്തിന് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ വെള്ളവും അത്യാവശ്യ ഘടകം ഏലത്തിന് ഏലത്തിന് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി താഴെ ഇരുപതിന് മുകളിലായിട്ട് നിന്നാലേ ഏലം വിളയുള്ളൂ മുപ്പത് പറ്റില്ല ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് താഴെ നീങ്ങണം മുപ്പതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാ മൊഴിയും ഇരുപത്തെട്ട് താഴെ നിന്നാലേ ഇത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്ത് കാടിൻ്റെ അകത്ത് ചപ്പ് നിരത്തി ഈർപ്പ് നിലനിർത്തിയാലേ കാ പിടിക്കുകയുള്ളൂ മരുന്ന് പ്രയോഗത്തിലെ ചില കുറുക്കു വഴികളെ പറ്റി പറയുവാനും ജോസ് ചേട്ടൻ മറന്നില്ല ഈ ഏലത്തിൻ്റെ ഏലയുടെ അടിയിൽ കടന്ന ഒരു ജീവിയാണ് വലകെട്ടി എന്ന് പറയും മൈസ് എന്ന് പറയും ചുവന്ന എട്ടുകാലി അതിനെതിരെ കമ്പനിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസ് ബോർഡോ പറയുന്ന മരുന്ന് വളരെ ചെലവുകൂടിയതും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയതല്ല ലിറ്റർ നാലായിരം രൂപ വരുന്നത് അബ്രോഡാണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സാധാ മരുന്ന് തണ്ടുപരപ്പിലും ഏലത്തിൽ ഏലപ്പേനെ അടിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വീതം നൂറ് ലിറ്ററിലേക്ക് യൂറി ചേർത്തടിച്ചാൽ ആ സാധനം നൂറ് ശതമാനം കൺട്രോളാവും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായ അറിവാണത് അതെനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധം തണ്ടുപരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തണ്ടുപരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല അത് മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കില്ല 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 ഈ തണ്ടുപരപ്പിനും ഏലപ്പേനും നമ്മളെ കണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെസ്റ്റിസൈഡ് തന്നെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് തന്നെ വേണം എല്ലാ കൂട്ടില്ല ഈ ജൈവ പെസ്റ്റിസൈഡിൽ തണ്ടുപരപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെങ്കിലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയ വകുപ്പല്ല പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഇലപ്പേനിൻ്റെ ട്രിപ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ജൈവ കീടനാശിനെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല കെ വി കെയിൽ സുധാകർ സാറ് അതിനെക്കുറിച്ച് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സക്സസ് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഏലക്കായ്ക്ക് എപ്പോഴും ഈ വില ലഭിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി ജോസ് ചേട്ടനുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലിയാണിത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം ഏലകൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാന്യമായ വിലയും മാന്യമായ ഇത് കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വരൾച്ച കൊണ്ടുമാണ് ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു പത്താറ് വർഷം ഹൈറേഞ്ച് കയറി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അതെ അതെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു വില കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അറുപത് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരാഴ്ചക്കാലം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നതും ഇപ്പോഴാണ് ഇതിനെല്ലാം ഒപ്പം നല്ലൊരു കുരുമുളക് തോട്ടം കൂടി ഈ കർഷകനുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂരുണ്ട് കരിമുണ്ടയുണ്ട് പിന്നെ ഐ സി ആർ ഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ശ്രീകര ശുഭകര അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ല ഇനങ്ങൾ അതായിട്ടില്ല സ്പൈസ് പോറ്റുന്ന അതിൻ്റെ നല്ല ഒറിജിനൽ ഇനങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടി വാങ്ങിച്ച് നട്ട് ഏലത്തിനിടയ്ക്കോട് നട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ഇനങ്ങളെക്കാളും അതായത് കരിമുണ്ടയും ഈ നീലമുണ്ടിയേക്കാളും മികച്ച വിളവും കൂടുതൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അതിനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ സ്പൈസ് ബോഡി തന്നെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം സ്പൈസ് ബോർഡിന് കുരുമുളക് തൈ സ്പൈസ് ബോർഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് പൈസ ബുക്ക് ചെയ്ത് വേണം ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുമൊന്നുമില്ല അവരുടെ കറക്റ്റ് സാധനമാണ് ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ തരുന്നത് നൂറ് ശതമാനവും അത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുക കൃഷിഭവനിലും മറ്റേ കൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളിൽ പറയുന്ന സാധനമല്ല അവർ കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ പല കുരുമുളകോടി ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം കായ്ക്കില്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല ഇവർ പറഞ്ഞത് ആ പറയുന്ന സാധനം കറക്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടത് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഏത് ഏരിയയാണ് ഷെയ്ഡിനകത്താണോ കുരുമുള തനി കൃഷിയാണോ ഇനി ഹൈറേഞ്ച് അല്ല ലോ റേഞ്ചിലാണോ അത് ഇടവിളയാണോ തനി വിളയാണോ അതെല്ലാം അവർ സൈൻറ്റിസ്റ്റുകൾ റെക്കമെൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് മണ്ണ് പരിശോധിക്കും എല്ലാം ചെയ്തു വളപ്രയോഗത്തിൽ അവർ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ല വളം പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യ